हेलो एवरी वन सो इन मैं टाक्सोनमी आफ बग्स माटडम दिस्ज अ वेरी वेरी इंपारटे टापिक चाल चाल इंपारटे सो ने दी नोट्स एम रहा है चाल पेद टापिक सो नैन इला चूप्चुक ओवरल एक्सप्लेन चयबो सो जाग्रत विन सो फस्ट आफ् आल टाक्सोनमी आफ बग्स अंटे कैटगरइजिंग द बग्स अंत मन बग्नी दानी ओक हिस्टरी यानी दाने बिहेवियर बटी मन वाट ग्रूप डिवेडो सो आ ग्रूपसे इवी सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो टोटल सिक्स ग्रूप मल्ल दूर सब ग्रूप ओके सो इवन मन इनकी चूडबो नैन दी कोई सिंपल वर्ड मोतम एक्सप्लेन चयबो सो प्लीज़ जाग्रत विन सो फस्ट सो फस्ट टाक्सोनमी आफ बग्स डिवैडिंग द बग्स इंटू ग्रूप सच दैट अकॉर्ंग टू देर सच दट का डिवैडिंग द बग्स इंटू ग्रूप अकॉर्ंग टू देर बिहेवियर अकॉर्ंग टू देर प्रॉब्लम अकॉर्ंग टू देर हिस्टर ओके सो मैं बग्स ने डिवेडना सिंपल फस्ट रिक्वर्मेंट अंड रिक्वर्मेंट फीचर्स अंड फंशनल बग्स अट ही ग्रूप मन की त्री सब ग्रूप सो फस्टे रिक्वर्मेंट अं स्पेसीफिकेसन बग सो फ असल बग्स अंटे प्रॉब्लम उके सो ई बग किक्वर्मेंट अं स्पेसीफिकेसन प्रॉब्लम अलाको पेर आसर उ ओके सो मेरे पेर गुर्तको चार सो ई बग ई बग की ईदर रिक्वर्मेंट और स्पेसीफिकेसन सगमे उ अंत दाने गुरी सगमे उ दिन रिक्वर्मेंट सगमे मन को दाने स्पेसीफिकेसन सगमे मन को अंत इंफर्मेस मन दर कंप्लीट डीटेल लेव हाफ इंफर्मेस ओके सो इनकंप्लीट इंफर्मेस एंड मल्ल सेलफ काटरी अंकोक पाइंट अंत मे बी दर स्पेसीफिकेसन लेमो इट इज मईल ई मीन इट इट एफेक्ट नार्मली अभी मल्ल इंको दर स्पेसीफिकेसन लेमो इट एफेक्ट हई अभी सो इकमें रेट्रडक्टरी अवतना स्टेट्स सो इधंट दिन रिक्वर्मेंट यानी स्पेसीफिकेसन का सगम सगमे मन को डीटेल सगमे तल अदी दीन गुरी नैक्स्टे फीचर बग्स बग की और स्पेसीफिकेसन उसे दाने कोई फीचर्स उन्न सो स्पेसीफिकेसन उठे आटोमेटिकी फीचर्स अभी उठाई सो ई फीचर्स अट एम फीचर्स तपूलना बग्स एला अंत और फीचर कैन बी रांग और मिस्सींग लेना मिस्पी फीचर लेकिन दिन फ्लास् उ दिन मिस्टेक्स उ सो वाट फीचर बग्स अटम सो फस्टे रिक्वर्मेंट स्पेसीफिकेसन बग्स देमो दिन रिक्वर्मेंट स्पेसीफिकेसन सगम सगमे तल काट्रडिशन फीचर बग्स अटे वाट फीचर्स मिस्सींग उड़ू ओके सो मिस्सींग और इनकरेक्ट फीचर्स उ नैक्स्ट फीचर इंटराक्षन बग्स सो इकड़ेम फीचर्स की इंटराक्षन प्रापर ले सो दी एग्जापल ओके सो फीचर इंटराक्षन बग्स एग्जापल सो एग्जापल टेलीफोन सो इन टेलीफोन मन की हॉल आपशन उ काल फारवर्ड आपशन उ सो ई रेटी भी फीचर्स टेलीफोन ओक फीचर्स इवी फोन काल की फीचर्स सो ई रे इंटराक्षन सरग् उड़ा अभी बग अभी टाइप आफ् बग सो अदी फीचर इंटराक्षन बग्स अंटे अभी सो फीचर की इंका फीचर्स अं वाट स्पेसीफिकेसन की मध्य इंटराक्षन प्रापर ले सो दिश आल अबउट रिक्वर्मेंट फीचर्स अं फंशनल बग्स सो नैक्स्ट वे स्ट्रक्चरल बग्स सो दी फर्स्टे कंट्रोल अं सीक्वे बग्स सो दी अर्थमेंटे इट कोई पार्ट लैफ्ट अंत प्रोग्राम कोई मिस्टाई अनरीचबल को सो मन को मिस्टेक दी रीच इंप्रापर नैस्टिंग आफ् लूप अंत लूप अंत लूप असल नैस्टिंग लूप लूप लंकोक लूप उ दाने नैस्टिंग लूप सो अभी प्रापरगा लेकूम अद टाइप आफ् कंट्रोल अंड सीक्वे बग 
అండ్ లూప్ టర్మినేషన్ అంటే లూప్ సడన్గా ఎండ్ అయిపోవడం సడన్గా టర్మినేట్ అయిపోవడం సో ఇన్కరెక్ట్ ఉండడము అండ్ మిస్సింగ్ ప్రాసెసింగ్ స్టెప్స్ సో కొన్ని స్టెప్స్ అన్నవి మిస్ అయి ఉండడము ఒక దాంట్లో ఒక ప్రోగ్రామ్లో సో డూప్లికేటెడ్ ప్రాసెసింగ్ సో డూప్లికేట్ అయ్యి ఉంది కోడ్స్ అవన్నీ సో ఇవన్నీ కంట్రోల్ అండ్ సీక్వెన్స్ బగ్స్ కిందకి వస్తాయి అనమాట సో ఏంటంట దీనికి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఈ బగ్స్ ఏ టెస్ట్ కొన్ని కొన్ని టెస్టింగ్ చేస్తే వాటిని ఈజీగా ఫౌన్ ఫైన్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఎవ్రీ టెస్ట్కి కొన్ని కొన్ని బయటపడుతూ ఉంటాయి సో కంట్రోల్ అండ్ సీక్వెన్స్ బగ్స్ అట్ ఆల్ లెవెల్స్ ఆర్ కాట్ బై టెస్టింగ్ ఎస్పెషలీ స్ట్రక్చరల్ టెస్టింగ్ సో స్ట్రక్చరల్ టెస్టింగ్లో చాలా ఎక్కువ బయటపడతాయి అంట ఓకే సో మోర్ స్పెసిఫికలీ పాత్ టెస్టింగ్ ఓకే అండ్ యా సో ఒక్కొక్క టెస్టింగ్లో కొన్ని కొన్ని బయటపడుతూ ఉంటాయి అండ్ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ చేయవేమంట స్ట్రక్చరల్ టెస్టింగ్ అండ్ పాత్ టెస్టింగ్ సో ఈ రెండిట్లో ఈ బగ్స్ అన్నవి బయటపడుతూ ఉంటాయి అండ్ దే ఆర్ ఈజీ టు రిమూవ్ అంటే ఈజీ టు డీ బగ్ ఓకే నెక్స్ట్ లాజిక్ బగ్స్ అగైన్ లాజిక్ పేర్లోనే ఉంది సో లాజికల్గా మిస్టేక్స్ ఉంటాయి ఈ బగ్స్ వల్ల సో దాట్ ఈజ్ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ హౌ కే స్టేట్మెంట్స్ అండ్ లాజిక్ ఆపరేటర్స్ బిహేవ్ సింగ్లీ అండ్ కాంబినేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు కేస్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కేస్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి కేస్ వన్ కేస్ టూ స్విచ్లో వస్తుంది మనకి ఓకే సో స్విచ్లో కేస్ వన్ కేస్ టూ కేస్ త్రీ సో వీటికి ఇంకా లాజికల్ ఆపరేటర్స్కి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం ఇప్పుడు లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఏమో సింగిల్గా పనిచేస్తాయి కన్ కే స్టేట్మెంట్స్ ఏమో కంబైన్డ్గా పనిచేస్తాయి సో ఈ రెండిటికి లాజిక్గా మిస్ అవ్వడం లాజికల్గా నార్మల్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో లాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇఫెల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్లలో ఇవన్నీ లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో కానీ మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ రావడం అనమాట లాజికల్ బగ్స్ అంటే సో ఏదైనా లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో ఈ బగ్ ఉంటే దాన్నే లాజిక్ బగ్స్ అని అంటారు సో ఇఫెల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకోండి ఆ ఇఫెల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్లో ఒకవేళ ఏదైనా బగ్ ఉంటే దాన్ని లాజిక్ బగ్స్ బగ్స్ కిందకి క్యాటగరైజ్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ బగ్స్ సో ప్రాసెసింగ్ బగ్స్లో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ బగ్స్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తామంటే అరిథమెటిక్ బగ్స్ ఆల్జిబ్రాయిక్ బగ్స్ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ బగ్స్ సో ఇలా కొన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో మ్యాథమెటికల్ రిలేటెడ్ బగ్స్ సో టెక్నికల్గా ప్రాసెసింగ్ బగ్స్ అంటే అరిథమెటిక్స్ బగ్స్ కానీ సో అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్స్లో అలా ఏమైనా బగ్స్ ఉంటే వాటిని ప్రాసెసింగ్ బగ్స్ అంటాము లేదా మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్లో ఏమైనా బగ్స్ ఉన్నా కూడా వాటిని ప్రాసెసింగ్ బగ్స్గా క్యాటగరైజ్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇనీషియలైజేషన్ బగ్స్ సో పేర్లోనే అగైన్ ఉంది ఇనీషియలైజేషన్ సో మనం ఏదైనా వేరియబుల్స్ని ఇనీషియలైజ్ చేసినా ఏమైనా ఫంక్షన్స్ని ఇనీషియలైజ్ చేసినా కూడా వాటిలో ఏమైనా బగ్స్ ఉంటే వాటిని ఇనీషియలైజేషన్ బగ్స్ అని అంటాం ఓకే సో మీరు ఇదంతా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక స్ట్రక్చర్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్లో ఉండే బగ్స్నే మనము కన్సిడర్ చేస్తున్నాం లైక్ కేస్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ లాజికల్ ఆపరేటర్ మ్యాథమెటికల్ మోడల్ సో ఇవన్నీ స్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్ బగ్స్ అనమాట ఇవన్నీ అలా ఓకే సో ఇప్పుడు ఇనీషియలైజేషన్ బగ్స్ అయిపోయింది కదా అంటే మనం వేరియబుల్ ఇనీషియలైజ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఫంక్షన్ కానీ ఏదైనా ఇనీషియలైజ్ చేసేటప్పుడు వాటి నుండి అరైజ్ అయ్యే బగ్స్ని ఇనీషియలైజేషన్ బగ్స్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ డేటా ఫ్లో బగ్స్ సో ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక వేరియబుల్ని యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ మనం యాడ్ అనే ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తాం క్రియేట్ చేయలేదు ఓకే మనం దాన్ని క్రియేట్ చేయలేదు లేదా ఇనీషియలైజ్ చేయలేదు కానీ మనం దాన్ని యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం సో అక్కడ ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ బగ్ సో ఆ డేటా ఫ్లో బగ్ అంటారు అనమాట సో ఆ డేటా ఫ్లో అంటే అదొక ఫ్లో వెళ్తుంది అక్కడ ఒక ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది కానీ మనం ఏమో దీన్ని ఇనీషియలైజ్ చేయలేదు సరిగ్గా దానికి అసలు అది క్రియేటే చేయలేదు దాన్ని అసలు సారీ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంది ఇక్కడ సో అసలు క్రియేటే చేయలేదు మనము అట్లాంటి వాటిని యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడే మనకి డేటా ఫ్లో బగ్స్ అండ్ నార్మలీస్ కిందకి ఆ బగ్స్ అన్నవి వస్తాయన్నమాట so using an uninitialized variable or attempting to use a variable before it exists okay and inkoka type endante manam result store cheyakapovadamu ante result ochindi kanu dani manam store chesukoledu so ee vannitni data flow bugs an antam so deen toti structural bugs aipen next data bugs again 
పేరులోనే ఉంది డేటా బగ్స్ అంటే డేటాని మనం స్పెసిఫై చేసేటప్పుడు ఏదైనా వాల్యూ స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు అండ్ దాని ఫార్మాట్స్లో కానీ దాని నంబరింగ్లో కానీ సో టోటల్ ఓవరాల్ డేటా రిలేటెడ్ థింగ్స్లో ఏదైనా బగ్స్ అరైజ్ అయితే వాటిని డేటా బగ్స్ అని అంటాం సో ఇప్పుడు మనకి దీని కింద జనరల్ డైనమిక్ వర్సెస్ స్టాటిక్ డేటా ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఈ ఫోర్ ఉన్నాయి సో చూద్దాం సో ఇప్పుడు డైనమిక్ వర్సెస్ స్టాటిక్ డేటా సో డైనమిక్ డేటా అంటే ఏంటి డైనమిక్ డేటా బగ్స్ ఆర్ డ్యూ టు ద లెఫ్ట్ ఓవర్ గార్బేజ్ ఇన్ షేర్డ్ రిసోర్స్ సో కొన్ని రిసోర్సెస్ సిస్టమ్స్ మధ్యలో షేర్డ్ ఉంటాయి సో వాటిలో యూజ్ లేని గార్బేజ్ అంటే క్యాషే డేటా కానీ ఏవైనా కూడా అవి ఉన్నప్పుడు దానిలో నుండి దానివల్ల బగ్స్ వస్తాయంట వాటిని డైనమిక్ డేటా బగ్స్ అని అంటాం సో డైనమిక్ డేటా బగ్స్ సో వాటిని క్లియర్ చేయడానికి త్రీ వేస్ ఉన్నాయంట సో క్లీన్ అప్ ఆఫ్టర్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద యూజ్ యూజ్ బై ద యూజర్ సో ఒక యూజర్ వాటిని యూజ్ చేసేసిన తర్వాత ఆ గార్బేజ్ని క్లీన్ చేసేయాలి సో కామన్ క్లీన్ అప్ బై రీసోర్స్ మేనేజర్ సో రీసోర్స్ మేనేజర్ అంటే మొత్తం చూసుకునే మేనేజర్ మొత్తం సిస్టంలో మొత్తము సో క్లీన్ అప్ చేసేయాలి ఆ గార్బేజ్ని లేకపోతే అసలు క్లీన్ అప్పే చేయకండి సో కొన్ని కొన్నిసార్లు క్లీన్ అప్ చేయకపోయినా కూడా ఓకే రన్ అవుతుంది సో దాన్ని డైనమిక్ డేటా బగ్ అని అంటారు సో ఇప్పుడు స్టాటిక్ డేటా బగ్ అంటే ఏంటి సో ఇప్పుడు స్టాటిక్ డేటా బగ్ అంటే ఏంటంటే అవి మనకి సోర్స్ కోడ్లో కానీ డేటా బేస్లో కానీ వస్తాయంట సడన్ సడన్గా సో వాటిని తీసేయచ్చు దే క్యాన్ బీ ఫిక్స్డ్ ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అ నంబర్ అ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ అ బిట్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఓకే సో ఇదేంటంటే సోర్స్ కోడ్లో వస్తుంది లేకపోతే డేటా బేస్లో వస్తుంది సో ఒక నంబర్ కానివ్వండి ఒక స్ట్రింగ్ కానివ్వండి అవి బగ్ లాగా ఫామ్ అవుతాయన్నమాట అంతే ఓకే సో దాని తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ పారామీటర్ అండ్ కంట్రోల్ సో ఇదేంటంటే డైనమిక్ డేటా కానీ స్టాటిక్ డేటా కానీ త్రీ వేస్లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంట ఇన్ఫర్మేషన్ పారామీటర్ ఆర్ కంట్రోల్ సో అదే అంతే ఉంది దీని గురించి సో ఈ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని దీనిలో ఒకటి ఇన్ఫర్మేషన్గా ఒకటి పారామీటర్గా ఒకటి కంట్రోల్గా చూపిస్తుందంట దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పారామీటర్ కంట్రోల్ నెక్స్ట్ కంటెంట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ యాట్రిబ్యూట్స్ సో ఇది కూడా అగైన్ పేరులోనే ఉంది కంటెంట్ స్ట్రక్చర్ యాట్రిబ్యూట్స్ సో కంటెంట్ స్ట్రక్చర్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే మనకి లైక్ ఒక డేటా కరప్ట్ అయినప్పుడు ఒక పర్టి ఒక ఒక పీస్ ఆఫ్ కంటెంట్ కరెప్ట్ అయినప్పుడు ఒక పీస్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ కరెప్ట్ అయినప్పుడు లేదా కొన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ కరెక్ట్ అయినప్పుడు అంటే ఏమంటున్నాం ఇక్కడ డేటా అన్నది కరెప్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఇవి వస్తాయన్నమాట సో బగ్స్ ఎప్పుడైతే ఒక పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కరప్ట్ చేసిన ఒక కంటెంట్ని కరప్ట్ చేసిన స్ట్రక్చర్ని కరప్ట్ చేసిన యాట్రిబ్యూట్స్ని కరప్ట్ చేసిన కూడా వాటిని ఈ ఫామ్లోకి ఈ కేటగిరీలోకి మనం పెడతామన్నమాట సో ఇప్పుడు కంటెంట్ కిందకి ఏమొస్తుందని మాట్లాడుకున్నాము క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ కానీ నంబర్స్ కానీ అవి సో స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సైజ్ షేప్ నంబర్స్ దట్ డిస్క్రైబ్ ద డేటా ఆబ్జెక్ట్ సో స్ట్రక్చర్ అంటే అగైన్ ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అ ప్రోగ్రామ్ కానీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అ కంటెంట్ కానీ స్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్ టు ద సైజ్ సో సైజ్ కానీ అవి స్ట్రక్చర్ సో వాటిని ఆ టైప్ ఆఫ్ బగ్స్ని దీని ఈ దీనిలో పెడతాం నెక్స్ట్ యాట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటి స్పెసిఫికేషన్ అగైన్ సో దాని సింటాక్స్ సిమాంటిక్ అవన్నీ యాట్రిబ్యూట్స్ ఓకే సో ఇవన్నీ డేటా బగ్స్ సో డేటా రిలేటెడ్ బగ్స్లో ఇవి అనమాట సో డైనమిక్ స్టాటిక్ డై డైనమిక్ డేటా బగ్ స్టాటిక్ డేటా బగ్ సో డైనమిక్ డేటా బగ్ ఎందుకు వస్తుంది గార్బేజ్ వల్ల వస్తుంది షేర్ రిసోర్స్ వల్ల వస్తుంది స్టాటిక్ డేటా బగ్ అంటే అగైన్ సోర్స్ కోడ్లో డేటా బేస్లో కనిపిస్తుంది సో ఇన్ఫర్మేషన్ పారామీటర్ కంట్రోల్ అంటే ఈ వీ డైనమిక్ అండ్ స్టాటిక్ డేటానే మనం ఇన్ఫర్మేషన్గా కానీ పారామీటర్గా కానీ కంట్రోల్గా కానీ చూపించవచ్చు అండ్ కంటెంట్ స్ట్రక్చర్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఒక పీస్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఒక పీస్ ఆఫ్ డేటా లేదా దాని సైజ్ అవన్నీ కరెక్ట్ అయినప్పుడు ఇందులో వేస్తాం సో టెక్నికల్గా డేటా ఎక్కడైతుందో అక్కడ ఏ కరెప్షన్ వచ్చినా కానీ ఈ కేటగిరీలో వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పటికీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఐ విల్ అప్లోడ్ దిస్ యాజ్ పార్ట్ వన్ సో ఐ విల్ స్టాప్ ద వీడియో హియర్ ఇట్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కింద పెట్టండి అండ్ నేను ఈ నోట్స్ నేను ఇప్పుడు ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో అవన్నీ నేను టెలిగ్రామ్లో పెట్టేస్తాను సో ఇట్లా ఓవరాల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ యాక్చువల్లీ ప్రాపర్గా ఉండదని నేను ఎప్పుడు నోట్స్ రాస్తాను బ
so please listen carefully and i hope you are understanding kinda comments lo pettane man doubts unte thank you